。杨洋，十岁的时候我就说过，一定要让你成为我的新娘。现在你愿意嫁给我吗？嗯。你不可以嫁给他。嗯。昊天哥哥，你究竟还想玩姐姐到什么时候？放开我！到底怎么回事啊？没有。昊天哥哥，我怀了你的孩子。那天晚上我喝醉了，把雪儿当成了你，你听我解释。所以你喝醉了睡了下去啊？他现在有了你的孩子，还有什么是我不知道的需要补充吗？陆昊天，我们分手吧。为什么受伤的总是我们女孩子、啊？就是她，啥意思？我的好姐姐，玩的愉快。啊，对不起，护士集团的少爷，没正疼你吧？杨飞，别碰。装什么狗了？没有，嗯、妹妹酒量有点差哎。收拾好，不然我报警了。哎，有可行。好啊，小妹妹，你是不是有点热？哥哥带你出去凉快凉快啊。<笑>救我！滚！别躲闲事啊！啊！小姐，你没事吧？你不热吗？怎么了？吃干抹净了？想跑路、啊？不是，怎么可能呢？你就说吧，多少钱？你当我是什么人啊？那你要我怎么补偿你啊？既然都睡了，你就得对我负责。天哪，心机！这就是你说的负责？对啊，这就是负责，官方认证的。天哪，他是看同为小短剧看脑残了吗？小杨，这不会是什么新型杀猪盘吧？小杨杨，啊！你想什么呢？哎呀，我肚子有点痛，我去上个厕所。哎，你，哎、杨杨，你回来了，我找不到你，给你打电话也不接，我就来你家，我们谈谈好吗？没什么好谈的，我也不想见到你，现在立刻从我家里滚出去！杨杨，怎么跟陆少爷说话的？不走是吧？我走。啊，我走。娘娘，我是不会放弃的。要是交出来，这是我妈的房子，不欢迎你们。娘娘，这如烟是你妈妈，雪儿是你妹妹，咱们是一家人，怎么说话呢？我妈叫谭真，只有我这么一个女儿，谁和他们是一家人？过来，我本来就是要告诉你，适可而止，你一定要嫁给那个陆少爷。妈妈说的对。姐姐，是我不好，我不该插入你和昊天哥之间，是我情不自禁。昊天哥哥还是爱你的，孩子，孩子，我可以打掉。洋洋啊，你看你妹妹不是都给你认错了吗？你也不能得理不饶人吧？看来你们都知道他和陆昊天干了什么，那你还要我嫁给他？你不觉得恶心吗？你，你，真是反了天了！你不嫁给陆少爷？那那你留在夏家有什么用啊？啊，你也不想想你的生活费谁给你的？你终于说出心里话了，夏家的钱我不稀罕，带着你的老婆子滚，永远不要出现在我面前。哼。
会过得很好的。他要是不原谅陆昊天，陆昊天他不会恨我吧？可惜了，昨晚那个混混被人赶走了。你放心吧，妈妈能让你爬上陆昊天的床，我就会想办法让他娶了你。你现在啊，就把这个下药给咱丁静就行。杨凯，不是吧？居然跟到我面试的公司来？你们骗子现在都这么嚣张了吗？骗子，心虚了吧？我早就看出你了，你就是利用你的美貌专门诱骗失恋的女的骗财骗色。骗财，骗色。如果我没记错的话，那晚是你强迫我的吧？我们那是喝多了，你离我那么近干嘛？我们可是合法夫妻。结婚骗局，女子深陷巨额夫妻债务，新型杀猪盘，警惕闪婚骗局。你也别过来，我可是冤的。哎哎哎哎哎！你好，我是今天来面试我员的夏洋洋，这个人骗子，快让保安抓住他。哎呀，哎，对不起，顾总，他是今天来面试的新人，不认识你，是我安排什么失误？顾总，你是这家公司的老总，有什么问题吗？等等等等，你先结婚，然后你逃跑。他还通知我来面试，刚进来就被你抓到，这也太巧吧！你们这是诈骗组织团伙作案，我要报警。嗯，这是。又想逃跑？啊、嗯！求求你放过我吧，我就是一个刚毕业的大学生，没有签到工作，你就放过我吧、哦。顾总真的好可怕呀！看清楚了，还有什么想看的？营业执照、股权证明。咱们公司不是诈骗组织，你也不是骗子。你突然靠我这么近干嘛？你也没戴隐形眼镜，视力应该挺好的吧？嗯，还不错。既然视力挺好，那应该就不会迷路对吧？嗯。那怎么上个厕所就上到我们公司来了？呃，上厕所嘛，我忘了你在外面等着了，我就先回家了。嗯。那就是脑子不太好了，就你脑子好。谢谢老婆夸奖。我觉得吧，咱们的关系还是保密的好。万一让人误会我是靠关系进来公司，不对啊，我是来面试的，那我岂不是面试失败了？面试文员是吧？嗯。文员人已经够了，不招人了。啊。不过现在总裁秘书还少一个人，请问夏小姐有兴趣吗？也可以。出去找高秘书，直接报到上岗吧。好的，老板。嗯，杨洋，这里就是秘书部的岗位区，这个是你的工位，有什么不懂的可以问一下周围的同事。嗯。杨、哎、洋，你刚才和总裁门口怎么回事？为什么总裁亲自面试你啊？不知道，这总裁好像有点变态。我去，总裁让杨洋来上班，就是为了折磨他。啊，折磨他？这不就是偶像剧里的情节？接下来总裁就会爱上你。我也想让总裁折磨我。请问谁是夏阳？是我。哎，你好，请先生，你的花。我的花，没人知道我在这上班啊。哇，这肯定是周围的小哥哥给你的惊喜，太浪漫了吧！我哪有什么周围的小哥哥啊，我就是个单身狗。夏阳，跟我来办公室。看看总裁的脸色，腐朽别让穿小鞋了。总裁是魔鬼吧？自己偏偏又不是人物技能，他不准你给我谈恋爱。就是就是。你是单身狗，那我算什么？嗯，我这一时半会儿还没适应，已经结婚了。那看来我得好好帮你适应一下。你不觉得咱们这婚结的有点冲动吗？万一哪天离了婚？小洋洋，我们昨天才离的证，你今天就想离婚？不是不是，我是说万一。新婚第一天就让我独守空房，今天又跟我提离婚，你是打算始乱终弃？我没有。那跟我回家。你果然还是想要始乱终弃？我没有，我跟你回家。好的，顾太太，下班一起回家。嗯，先去工作吧。嗯嗯、哎，总裁也太过分了吧？看你好欺负呀，凭什么把你划扔了？嗯，可怜的杨洋,洋啊，这把手地狱开局喽！错，你们都不懂，这是霸道总裁偏爱我的套路啊！对呀、啊，他的套路。我的天啊，下班可怎么办呀？我先走了，拜拜，拜拜。
你们两个要秀恩爱，去别的地方，少在我面前恶心我。哎呀，你误会了，是我舅舅儿带我来找你的。你跟我回去吧，别上班了，我养你。子君，你恨我，我不怪你，可是我求求你给浩静哥哥一个机会吧，他是真的爱你。给你三秒钟从我眼前消失，否则我就报警了。哎、小阳阳，你为什么这么绝情？三、二、一。阳阳，他们骚扰你。阳阳，他是什么人？他是我们公司的总裁，也是我的男朋友。你，你什么时候勾搭上顾继琛的？小杨，我们是彼此的初恋，失恋的感情，你说分手就分手吗？嗯，不好意思啊，顾总。初恋一回来，我就变成顾总了。初恋算什么呀？你可是我第一个老公。第一个老公？你还想要几个老公啊？呃，我……嗯，没事，承诺过的实际都兑现就好。我承诺什么了？回家呀、啊。嗯。陌生的地方我睡不着，那回你家，没问题。嗯，顾总，走了走了。顾启辰，我可没答应你去我家。嗯，小了。有钱了不起啊？嗯，床不错，可以睡。这是我的床。现在是我们的床。哎，算你狠，床归你，我睡沙发。起来，你要干嘛？铺床。谢谢你啊，我家沙发有点小，委屈你了。不委屈，帮你铺的，别太感动哦。什么人嘛，欺负一个小女孩，这么小气。你家只有鸡蛋、面包和牛奶，我做了三明治，你回去洗漱，出来就能吃了。嗯，这男人睡得也太犯规了。顾太太，麻烦你快点儿。嗯、啊，哦哦。告诉我，你什么时候养了只泰迪啊？你来告诉我，你什么时候养了只泰迪啊？这这可是办公室的。小洋洋，刚刚在你家的时候，你可不是这样。求求你别说了。你就这么不希望我们的关系暴露？我们这样不是挺好的吗？如果有天你喜欢了别人，我们大家好聚好散。我知道闪婚对你来说特别没有安全感，给我点时间，我证明给你看。嗯。哎，顾总，你明天早上九点的航班，我。小杨，你干什么呢？啊，迟到了，被我训了两句就哭了。嗯。顾总，这是太过分了，你这不明摆着气你杨洋吗？其实也没有啦。哎，杨洋，你忍忍，我听说他下一周要去虞城出差一趟。
几天你可以好好放松了。一周，这么久？哎呦，听洋洋这舍不得的语气，怎么被虐出感情了？你可真是狗命！哎，女宠。我有事先走了。嗯，小洋洋，你又想逃吗？小洋洋，不准你走。我没有要走，不是你要出差吗？那你这……你来的正好，你看看还缺什么？各种常用药、充电宝。哦，对了。嗯，我查了鱼城，最近一周都有雨，你最好多带两件外套。你干什么？嗯，不行不行，你明天要出差，今晚必须就收拾行李，早点睡觉。嗯、我走了，你要照顾好自己啊。嗯，放心吧，我从很早就开始一个人住了，我可是独立生活小能手。我不需要你独立，我会好好照顾你。等我回来，好吗？好了好了，快走吧，比我还唠叨。嗯，走吧走吧。好了，我知道了，你也早点休息。嗯嗯。拜拜。怎么办？我好像喜欢上他了。拜拜拜拜拜拜。夏洋洋，你知道这是什么吗？没兴趣，让开。别装了，夏洋洋，顾家要给顾奇琛办相亲宴，你会没兴趣？什么相亲呀、啊？<笑>露馅了吧？还说什么她是你男朋友？她没告诉过你，她姐姐可是商界女强人顾明珠，她这就是风城首富。姐姐，我当年有什么勾搭男人的本事呢？又让人家压根没把你当回事儿啊！<笑>搞什么嘛？怎么都穿的跟走红毯一样？这让我怎么混进去嘛？嗯？啊！哎哎，什么人？什么人？我我们不是小偷，我不是小偷，放开我！快下来！我没有偷东西，我不是小偷。放开他！不是沈总，这个女人我处理。谢谢谢你啊！今晚充值顾奇琛来的明月贵你不少，你倒是挺特别的。那你知道顾奇琛在哪吗？我欣赏你为爱干强的勇敢，但是顾奇琛有喜欢的人，而且喜欢很多女人。从这里出去就是后门，我只能帮你到这儿了。哎呀，这是你家不宅。你怎么在这儿？这里是我家，这间是我的房间，你说呢？你不是在出差吗？提前结束了，本来想去找你的，结果被我姐姐抓回家了。哼，顾大总裁的相亲宴，整个丰城的千金小姐像萝卜白菜似的让你挑，你还不乐意了？我的小灰姑娘，吃醋了？我又不喜欢你，干嘛吃醋？不喜欢我？不喜欢？你盯着我看干什么？我说不喜欢就是不喜欢。别动，让我好好看看你。好几天不见，好想你。顾奇琛，你混蛋！对不起，相亲宴我也是刚刚才知道。你来的正好，我们现在就出去，告诉他们我们已经结婚了，你就是顾太太，免得他们总给我安排那些乱七八糟的事。但是，顾奇琛有喜欢的人了，而且喜欢很多年了。顾太太，顾太太，不要。我们还是先不要公开关系，万一以后离婚，不会离婚的。顾启琛，这个世界上没有绝对。小的时候，我以为爸妈是天底下最恩爱的人，可是我妈才走了不到三个月，我爸就娶了柳如烟，还带了一个比我只小一岁的妹妹。十岁的时候，陆昊天就说他要娶我，可是他和我的妹妹出轨，还有了孩子。而你，林阳，我向你保证。你拿什么保证？你别走。
这是什么呀？你自己打开看。哇，怎么样，喜欢吗？喜欢。不过你为什么会有女人的衣服啊？我出差的时候看到的，我觉得特别合适你，就买了。哦，那你还挺会讨女生欢心的嘛。我第一次给女孩子买礼物，你看看合适吗？合适，就是太合适了。哎，怎么了？我拉链拉不上，快帮帮我。别看了，快帮我拉拉链。我我先走了。哎，我以为是谁呢，原来是姐姐呀、啊。为了勾搭男人，真是下了血本啊！这身衣服挺贵的吧？姐姐生活费还够用吗？不会是偷过来的吧？你以为谁都像你一样喜欢偷啊？你没事吧？啊，是你，沈总，叫我沈石川就好了。啊，小幺幺，我怎么会有你这样的姐姐？见不到顾总，就得沈总。夏雪，够了。今天谢谢你啊，沈总，你可别被他骗了。他呀，不过就是我们下架的一个拖油瓶，仗着有阔少喜欢就耀武扬威，现在被甩了，就又开始重新勾搭别人了。夏雪，我的忍耐也是有限度的，你居然敢打我！哎，别打了，这么美丽的小姐，怎么可以动手打人呢？顾生，我可没有打人，我刚才和姐姐闹着玩呢。还不过来，穿这么漂亮，躲在这里干什么？顾总，你让开。别再让我听到你的洋洋出演无趣。啊！谁啊？哎，不好意思，不好意思。你要干嘛？送我老婆回家啊。这可是你的相亲宴，你就这么走了？要不我们现在回去公开？嗯。难道你要我回去应付那些女人啊？嗯。所以，管他什么宴会，我老婆才是最重要的。嗯。顾启琛，这么感动啊？要不，亲我一下。哎，那你打算什么时候搬到我那里？我考虑考虑。我还有对孩子不好。大家早啊！别哭了，别哭了。姐姐，夏雪儿，你来这里干嘛？姐姐，我找不到昊天哥哥，我只能来找你。我求求你把昊天哥哥还给我吧。夏洋洋，真没想到你是这种人，你妹妹都怀孕了，你还扒拉着妹夫不放？就是，亏我们以前还以为你人好，每次你被锁在，却都向你说话。夏雪啊，你还真是颠倒黑白一把好手，可惜我这人最喜欢当面打脸。姐姐，别说了，别说什么，别说你处心积虑爬上姐姐交往十年男友的床，还是说你像个苍蝇似的与我纠缠不休。姐姐，是昊天哥哥吩咐我们出去说，别耽误其他人工作。别碰。姐姐是昊天哥哥让我来的，他不想你在顾奇山身边上班。我在哪里上班是我的自由，他算什么东西？陆昊天的眼里根本就没有我。姐姐，你得帮我。我可没那个本事。你不是怀了他的孩子吗？我要的是让他对你彻底死心。姐姐，求你放了我的孩子！啊！雪儿，雪儿，你怎么了，雪儿？昊天哥哥，放他！你对雪儿做了什么？大哥哥，你害死了我的孩子！没事吧，顾锦琛，不是我，我没有推他，不是我。我知道不是你，乖。不行，我得去看看他。哎，孩子没有抱住，我们尽力了。我们的孩子没了。检查一下。你这个杀人犯，为什么为什么要杀我的孩子？你怎么这么狠呢？啊！就算他和陆浩天对不起你，可那孩子好歹也是条命吧？我没有推他，这一切都是他自导自演的。你还想反咬一口？这可是陆少卿也看到了。夏雪，你真狠！为了报复你，什么都做得出来。把这个杀人犯给我给他抓起来！够了，这些都是我造成的。夏阳阳，从今以后我们俩不相欠。浩天哥哥，那我们家雪儿怎么办？这孩子没了，你不会不认账吧？我会和雪儿结婚。我的孩子，我竟敢来了！夏阳，顾景琛
我才发现，原来我一直都没有家。你我以后，我就是你的家。我只是来让陆少看点东西。昊天，这不是真的，是向阳阳在陷害我，是向阳阳一定是在陷害我。昊天哥哥，那天你亲眼看到的，你抱我去医院呢，你要信我。向阳阳，够了，你是要报复我吗？我们对报复你不感兴趣，我来只是为了杨洋,洋的敬佩。可惜，你说的话我一个字都不信。陆少爷，看来你跟传闻中一样那么蠢。周主任。五万，我要你帮我伪造一张产检单。可是是假的，就是假的呀。觉得钱少是吧？可我女儿嫁给陆昊天，再给你五十万，陪我做一场流产的戏。你，你们随便拿来一段不知道谁的录音就想陷害我吗？这都是假的。周医生，进来吧。呃，我是瑞安医院产科的中心级医生。刚才那段录音是我跟夏雪儿小姐的母亲被我夫人弄了。我也是贪财心切，所以答应夫人做下预案。和假造产的事情，我心里十分内疚。现在我已经辞掉了工作。这个是刘云熙给我转账的记录。这就是你们干的好事？不是的，是他们联合陷害我的。是，从始至终都是你和你妈上吊起来算计我。不是的，我是真的爱你，我是为了你才做的这一切，你不可以这样对我。如果没有你，我和杨洋应该幸福的生活在一起。是你毁了我的一切，就是个骗子！我努力了这么久，不过就是想让你正眼看我一眼。今天我终于要得到你，可是夏洋洋，你为什么要出现？你不过就是我们家的一个拖油瓶，你凭什么高高在这审判我？夏洋洋，我杀了你！夏洋洋，我杀了你！啊、哎，还嫌不够丢人吗？跟我回家！夏洋东，你就是个人渣！杨洋洋，你毁了我，我不会放过你的。事到如今还不知悔改，扪心自问，你真的爱过陆昊天吗？还是说你根本就是在嫉妒夏洋洋？我嫉妒他，他有什么好值得我嫉妒的？是啊，我没什么值得你嫉妒的。你从小有父母疼爱，有个母亲愿意为你谋算一切。你聪明漂亮，名校毕业，本该拥有美好的未来。所以到底是为什么你走到了今天这一步？我们走吧。夏洋洋，你想让我愧疚，让我后悔？可能我会恨你一辈子一辈子。杨洋，对不起，我应该相信你的。你不用跟我说对不起，说起来，你才是最大的受害者。那我们之间的误会都解除了，你原谅我，我们和好好不好？我们回不去了。杨洋，十岁的时候你就是要嫁给我，你不要我了。陆先生，夏洋洋现在已经和我结婚，只是没有公开而已。陆昊天，忘了我吧。被谎言打碎的感情是弥补不了的。现在我已经有了新的生活，也祝你有个好的未来。是我把你弄丢了，怪我自己。钟青，谢谢。想哭就哭吧，不过我只允许你在为他掉最后一次眼泪。妈妈走了以后，一直是他陪着我。我以为我们会在一起一辈子，突然就没有了。我知道你们感情很深，可惜他终究是错的。放心，有我在，我会把你内心的坑给填起来的。欢迎顾太太回家。我还以为你要带我回老宅呢。你同意我们公开了？不要不要。你不会生气吧？不生气，就是。这样，有没有好一点？
西，真的不该起床了。关系啊，你就告诉他们家里的泰迪太粘人了。嗯嗯，真是。这是我名下所有财产的财务报告。嗯，以后都是你的。全都给我。嗯，我不要，感情一旦扯上钱就变味了。男人给女人安全感的第一步，不就是上交财产吗？有时候未必吧。我小时候，爸妈感情很好，可到最后却是为了钱。总之，我不要你的钱，感觉。感觉像是被包养了似的。我们是合法夫妻，我的就是你的。我自己能赚钱，我先去工作了。对了，嗯，我今晚有事儿，晚上你自己回家。你有事儿就去忙，不用告诉我。向老婆报备自己的行程，不是应该的吗？啊，怎么这样？看，皇上来了。这可是进口的劳斯莱斯，随便补个七进十万的。什么？真的太倒霉了！早知道顾清城要给我钱的时候，就不立 flag 了。老郑，算了，走吧。沈西川，向小姐，好久不见啊！你没事吧？啊，我没事，就是你的车。没事的，有保险的。不行，我得赔给你，多少钱？呃，那这样吧，你给我两万好了。没事的，呃，什么时候有钱了，什么时候给我打电话。嗯，好，走吧。不行，太大了，也就两千块而已，我自己回家。我在家里收拾点东西就回去。你,你今晚会晚一点回来啊？嗯，好的好的，不用接我。嗯，拜拜。这顾奇真也太笨了。不会吧？难道他发现我出来做兼职了？早点还钱。啊啊、他干嘛？别别别！来，我试一下，我想有个事要你帮我。我妹妹被一个渣男骗到这儿来开房，所以我想让你帮我敲开他的门。那可不行！哎，你听我说，我就这一个妹妹，我总不能眼睁睁的看着她被渣男骗吧？再说了，这楼道到处都是监控，我能干什么坏事？好吧，好吧。好。你好，客房服务。哎，刷卡，刷卡。嗯，我知道了。你好。什么人？怎么了，阿晨？这些狗仔还真是无孔不入。阿晨，报警吧。没事，慢病，你先进去，这里我来处理。哦。你为什么说成这样？为什么跟狗仔混在一起啊？你的哥哥怎么样？你和他什么关系啊？没有太大的关系，就是比较熟悉的朋友。<笑>酒店开房。一起洗澡的朋友吗？我和沈曼冰是多年的朋友，他今天刚回国，因为他是公众人物，所以才约在这里。这样解释你够清楚吗？很清楚，是我自己不清楚而已。哎，你要去干什么？让我看看受伤没有。不需要，我去干什么都和你没有关系。他说的没错，我就是狗仔，就是来拍你们的。小洋洋，如果你今天来这里是为了我。那我向你道歉，但如果你有什么疑问，你可以直接问我，而不是用这么冒险的方式。今天要是换成别人，你不仅会受伤，还会被关起来，你知道吗？那你报警啊！顾启成，我告诉你，我今天来这里就是派大明星沈曼冰的，和你没有半毛钱关系。你要么报警，那么放我走。我已经报警了，安保马上就到。洋洋，别这么任性好不好？对，我任性，我自私，我一无是处，我当然比不上你的沈曼冰。你去找他吧。对了，需要离婚的话，我随时可以签字。夏洋洋，你讲点道理好不好？碰我
主要我也不知道那沈曼冰，他他随身带保镖啊。我没事的，只是脱臼而已。你也别太自责了。妹子，总归呢，手还累。这钱你先拿着啊，然后我送你回家。回家？我又没有家了。别哭啊！哎，电话，电话。喂，我是沈世川。喂，沈沈总。没没事吧？啊，我没事，我没事，刚好。钱凑齐了，我什么时候拿给你？那之后我明天有时间，你过来吧。嗯，那你把地址发给我，明天见。哥，你送我回去吧。哎，好。没问题的话，我先走了。哎，怎么了？是把我当债主了？进来坐坐。我进来吧。好吧。这是……啊，这个，我是沈曼斌的哥哥，也是他的经纪人。进去坐坐吧。顾继春，进京好莱坞可是我的梦想，最多两年，你就不能等等我吗？这是你的选择，与我无关。就因为我拒绝了你的求婚。伤了你大总裁的自尊心，所以找那么个乳臭未干的小丫头结婚，报复我呢？让你见笑了，我这妹妹和她男朋友斗气斗了十几年了，我都习惯了。走吧，沈总，我还有事，先走了。丁洋，我第一次给女孩子买礼物，你看看合适吗？原来我从来没有真正属于这里。欢迎顾太太回家。我还以为你要带我回老宅呢。夏央央，你清醒一点，你和他从来不是一个世界的人，他和沈曼冰才是天造地设的一对。洋洋，你要去哪里？你和沈曼冰的话我都听到，不是你想的那样的。为什么连你也要骗我？难道你向沈曼冰求婚是假的吗？是，我是跟她求过婚，那是因为我们从小一起长大，所以我才会觉得我们结婚是理所当然的事。够了，你让我觉得我自己像夏雪儿一样恶心。你什么意思？离婚协议我已经签好了，这段时间多谢你的照顾。我不会嫁。我们的婚姻本来就是一场误会，你不爱我，我们为什么要在一起？不是误会，夏洋洋，我想跟你在一起。别告诉我你爱我，我不会信。还有，你不过是我伤心失意时随便找来消遣的人。夏洋洋，我不是你想玩就玩，想抛弃就抛弃的人。顾清清，明明我爱你。你怎么喝了这么多、啊？洋洋，是你吗？你在叫谁啊？顾启辰，你看清楚，我是沈曼冰。你来干什么？你走开！洋洋要是看到了，又要误会了。你居然为了别的女人买醉，他还推我。他喝醉了，你和他从小一起长大，在他心里你是最重要的呀。他从小就是一个没有心的人，就连他跟我结婚的理由，都是因为他觉得婚姻只是人生任务，而我。只是那个他觉得刚好不麻烦的人，可能他还没有发现你的好。顾继春，你告诉我，我到底哪里不如夏洋洋？我没有不如他，只是从他闯入我生活中的那天起，我才知道，人生原来可以不按照计划进行。我不知道我从什么时候开始爱上他，我只知道，我想和他一直过下去。是吗？可能真的是预得不到的，预想得到吧
没有什么是不是门兵得不到的。只要你想要的，我会付出一切帮你。现在准备醒了，可是清醒的人会活得很累。我不愿意在感情里自欺欺人，更不愿意去强迫一个不爱我的人，那样会更累。所以，我觉得长痛不如短痛。为我们的痛苦再干一杯。渣男，你有什么毛病？为什么还来招惹我？我讨厌你，顾启琛，你说过要给我一个家的。小莹莹，你真的很爱顾启琛吗？对，我爱他，比我想象中还要爱。可是他有什么病了？我什么也不是，我什么也不是。你知不知道？我真的很嫉妒顾启琛。对不起，你不可以和顾继春在一起，因为他只能是满兵的。沈时春，我们偷了些什么？你不如好好想想，你昨晚对我做了些什么。想吐就吐吧。哎，你没事吧？哎呀，夏云云，你真的是我见过酒品最差的人了。下雨了，下雨了。对不起啊，沈总。那你能不能换我衣服啊？你的衣服是酒店服务员给换的，我可没有兴趣伺候爱耍酒疯的女人。那谢谢你了，沈总。我衣服呢？我拿去送洗了，应该很快就到了吧。沈总，我发现你现在像个人了。你什么意思啊？现在的你会生气，会损人，会翻白眼。你不知道你以前笑的有多假。那看来是我装的不够好了。来，衣服到了。哎，别开门。啊<笑>我没事，他们有没有拍到我的脸？再说，就算拍到了，我又不是什么女明星。你倒是没关系了，嗯，他可是我沈曼冰的经纪人，他的丑闻就是我的丑闻。我会和夏洋洋结婚。什么？沈世川，你敢动我的女人？啊、动了又怎样？别拱我了，好不好？还有你也住手！我和他什么事都没有。跟我讲，洋洋昨晚说了，他不想做新娘，他是我老婆。我刚刚跟他结婚。
心心念念的白月光在那里。还有你，我不管你是出于什么目的，同情、怜悯，还是为了成全你妹妹和顾继琛，我是我，和你没有任何关系。啊、顾继琛，你个混蛋，你放开我！我从来没有见过顾继琛这个样子。这个夏阳阳，他究竟有什么魔力？你比夏阳阳好，顾继琛只是太迟钝了。用不着你怜悯我，顾继春只会是我的。顾继春，放开我！你干什么？我干什么？别人可以做的事情，为什么我不行？放开我！我和陈志川什么都没有。我去喊那个人的名字，不许说！我求求你，放开我！求求你，放开我！对不起，我只是……你不要离开我好不好？我这么喜欢你。你为什么要这样对我？你不喜欢我，也不要羞辱我。是不喜欢我，不可以这么对我，不可以这么对我。杨洋，杨洋，我我一直都喜欢的只有你，没有别人。可是你都和沈八明求婚了。从小到大，我的人生就像是一场任务一样，我和沈八明只不过是刚好适合我结婚、完成任务的一个人。然而我遇到了你。我才知道什么是心动，什么是患得患失。我想做的只是把我认为所有最好的一切都给你，无关其他人和事。我觉得没有必要解释。可是我没有想到，反而伤害了你。所以，我不是什么报复工具，也没有插足别人的感情，对不对？对，没有错。这样，重新开始好。七八糟的偶像剧吗？石万斌，你发什么疯？今天呢，是我人生中最重要的日子，我请大家来呢，就是给我做个见证。你们让我过去。顾继晨，你愿意娶我吗？别拉手，陆川，我错了，我不该在你求婚的时候任性。现在我赌上我所有的名誉和前途，我求你娶我。哇！够了，我已经结婚了，他妻子是夏阳阳，我答应他。小姐，哎，是小姐，小姐，我先吃饭。小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，小姐，夏洋洋，你愿意嫁给我吗？嗯。为什么？我从小跟他青梅竹马，不是影后，是时光娱乐的继承人。我们明明那么般配，为什么？拒绝你是他的损失，别怕，我一定会陪着你的。那当然了，你可是我们沈家收养的狗，你不陪着我，你还能去哪？只要能够陪着你就够了。为什么对我千依百顺的人都是他呢？好看吗？好看。你是我见过这世界上最漂亮的新娘。我要再试试别的。真幸福啊！你来干什么？
，你干什么？他现在属于你了。沈志川，你打算让我强迫过去穿吗？我现在能帮你的只有这些了。我会带走夏阳阳的，只要夏阳阳消失，你就……沈志川，你当我什么逼什么人？强盗还是土匪啊？不然以为你有机会吗？啊，你不是想得到他吗？你们不顾尊严的当众求婚，你现在相信什么？的女儿想嫁进顾家，你配吗？我的妈妈不是贪污犯，你不要侮辱她。Anyway, I don't care。总之，我们顾家是不会接受你这样的女人进门的。这是一张一百万的支票，离婚协议我已经拟好了，签字就好。顾大小姐，烂俗偶像剧都不玩这种套路了，你以为我会接受吗？不接受没关系，我这个人向来喜欢先礼后兵。既然你不是台剧，那就别怪我不客气。顾清晨，你醒醒！顾清晨，别动手！顾清晨。顾景琛，你醒了。谢谢，我一向敬重你，所以，请你也尊重我的选择。阿琛，你的感情生活我并不想干涉，你们可以在一起，但是妻子不可以是他。爱情是你们两个人的事儿，但是婚姻却关乎于两个家族的利益。阿琛，我想你应该明白这其中的区别。你乖乖听话，他就可以很快出来。不然，我也不敢保证他还是不是正常。你是让我和沈南冰结婚？没错，顾家的产业已经全部放在实业上，商业版图已经全部缓和，而沈家的时光娱乐是我非常看好的发展方向。如果我不同意呢？哼，没关系。
，我非常有耐心。但是不过你别忘了，夏央央可能等不了那么久。杀伐果决，没想到我看错你了。你不过也是一个迂腐的老顽固，顾启琛会认你白骨，而我不会。赶紧去吹你的夏央央呀！顾启琛，你不害怕我的夏央央？既然能威胁顾家，看来他不用留了。嗯。山羊，小心！山羊，小心！顾启辰。忘记我，顾启辰，再见。你放心吧，我已经委托沈曼冰安排好了一切，他出国后会过得很好。谢谢你，你明明可以留下他的。留下他照顾一个动也不能动的我，你永远那么自私。蒋夏燕，你好呀，曼冰阿姨好。小朋友不要老板着脸，<笑>要像你妈妈一样，多笑。<笑>好啦，去玩吧。小燕真是越来越像她爸爸了。杨洋，你真的不打算告诉顾家夏夜的存在吗？出国前我答应了顾明珠，不会再去打扰顾家，所以小夜只是我的儿子。你说这时间过得真快啊！是啊，我也觉得。谢谢叔叔，小夜，你去哪了？妈妈，我在这里。嗯。